Mrs. Maryam Rajavi is the president-elect of the National Council of Resistance of Iran. Mrs. Rajavi has appeared before many national parliaments in Europe and has published a book entitled Women Against Islamic Fundamentalism. I think we have the electronics uh, working, and uh, Madam uh, Rajavi, uh, uh, we welcome you to the uh, Subcommittee on Terrorism, Nonproliferation, and Trade. And the Subcommittee is ready to hear your testimony. Mr. Chairman, Ranking Member, Distinguished Members of the Committee, thank you for giving me this opportunity to talk about this issue. Today, Islamic fundamentalism and extremism under the name of ISIS or Shiite paramilitary groups have turned into a global threat. Islamic fundamentalism emerged as a threat to peace and security when Khomeini stole the leadership of a popular revolution in 1979 and established a religious dictatorship. The Iranian regime has served as the main source of this ominous phenomenon in the region and across the world. The primary objective of Islamic fundamentalists, including ISIS, is to establish an Islamic caliphate and enforce Sharia law. They recognize no borders. Aggressiveness and violence are two common features of Sunni and Shiite extremists. As such, searching for moderates among them is an illusion. In 1993, we published a book, Islamic Fundamentalism, the new global threat warning about this threat and identifying its epicenter in Tehran. We said the Mullahs sought to obtain nuclear weapons, to export fundamentalism, and guarantee their own existence. Unfortunately, little, if anything, was done to prevent the export of fundamentalism. Experience shows that in the absence of a firm policy vis-a-vis -vis Tehran regime, there will be destructive consequences. Unfortunately, failure to stop the Iranian regime's post-2003 meddling in Iraq, which led to occupy that country and further spreading fundamentalism. Similarly, crimes committed by Bashar Assad in Syria and the massacre and exclusion of Sunnis in Iraq by Maliki coupled with Western silence, empowered ISIS. I emphasize that the Mullah's regime is not part of any solution to current crisis. It is indeed the heart of the problem. The people of Iran indeed call the Mullah's regime as godfather of ISIS and other fundamentalist groups. The ultimate solution to this problem is regime change by the Iranian people and resistance. This regime is extremely fragile. As evident during the 2009 uprising, the overwhelming majority of the Iranian people demanded regime change. The regime's show of force is hollow and a result of weak Western policy. Owing to the pivotal role of the People's Mujahideen Organization of Iran as a democratic Muslim movement, the Iranian resistance has established itself the antithesis to Islamic fundamentalism. We believe in separation of religion and state, gender equality, respect for rights of religious and ethnic minorities, a democratic and non-nuclear Iran. The following practical steps are necessary to achieve this goal. One, expel the Quds force from Iraq and end the Iranian regime's influence in that country. Two, enable full participation of Sunnis in power sharing and arm Sunni tribes to provide security for their communities. Three, assist Syria's moderate opposition and people to end Assad's regime 
and establish democracy in that country. Four, recognize the Iranian people's aspirations to overthrow the mullahs and ending inaction vis-a-vis -vis the gross human rights violations in Iran. Five, provide protection for and uphold the rights of members of Iran's organized opposition, the PMOI, in Camp Liberty in Iraq. Six, empower the true democratic and tolerant Islam to counter fundamentalist interpretations of this religion. And seven, block all pathways for the Mullah's regime to acquire nuclear weapons. But let me finish by a quote from America's first president, George Washington. The harder the conflict, the greater the triumph. Thank you very much, Mr. Chairman. Thank you, uh, Madam Rajavi. Uh, we will have questions for you momentarily. Uh, Mrs. Rajavi, uh, how does ISIS uh, a philosophy different from Sunnis in Saudi Arabia or Shiites in Iran. بعد به شما بگم که تا اونجا که به شکل گیری داعش برمیگرده این ملاها بودن که کمک کردن تا داعش به این شکل در این نقطه باشه. در دو سال اخیرم عامل گسترش داعش فراموش نکنید جنایت های رژیم ایران و رژیم اسد و همچنین کشتار سنی ها در عراق توسط مالکی بوده. بنابراین به دست آوردن قدرت اونم قدرت دولتی توسط بنیادگرها در ایران پدیده تروریسم تحت نام اسلام رو به دنیا آورده و به این شکل الان مسئله کرده برای همه جامعه بین المللی اما از نظر اعتقادی پایه ای ترین در واقع انصر به لحاظ اعتقادی در تمام گروه های بنیادگرا چه شیعه و چه سنی اونها در این نکاتی که الان من میگم مشترکن تحمیل دین با توسل به زور برقراری یک استبداد موهش به نام ولایت فقی یا به نام خلافت اسلامی بیعتقادی به مرزها و جهاد برای گرفتن کشورهای دیگه و تکفیر کسایی که به اصطلاح احکام شریعت رو نمیپذیرن و من دلم میخواد اینجا تاکید کنم که آنتیتز این تفکرم یک برداشت بردبار و دموکراتیک از اسلامه بین داعش و مله های ایران جنگ هژمونی وجود داره اما علا رقم هر اختلافی ادامه بقای گروه های بنیادگرا منوط به بقای رژیم ایرانه تروریسم و افراتیکری تحت نام اسلام با حکومت مله های ایران به منطقه اومده و تنها با رفتن این رژیم از بین خواهد رفت و محدود خواهد شد و جالب این که بعد از ظهور داعش مردم ایران به ملاها میگن پدرخوانده داعش. Mrs. Rajavi, I'm going to ask you a question that you uh, made a comment about. Uh, how do you see the, the mullahs in Iran having facilitated and helped the uh, ISIS movement? How has ISIS been able to um, expand its influence, its philosophy, because of the mullahs in Iran? Uh, Make that clear, if you would, on how uh, there's that connection. شما می دونید که داعش و رژیم همچنان که گفتم بر سر هجمونی اختلاف دارند. اما داعش و رژیم در مواقعی همکاری هم می کنند. این واقعیت هم که اپوزیسیون سوریه و مطبوعات بین المللی بارها گواهی دادند که بشار اسد عمدن اعضای داعش رو از زندان آزاد کرد. تا به داعش بپیوندند به علاوه فراموش نکنید که اون در حملات هوایی با مرکز داعش در سوریه کاری نداره و تمرکزش علیه اپوزیسیون میان روی سوریه است میخوام این نتیجه رو بگیرم که تا اونجایی که به رژیم برمیگرده رژیم ملاها شما میدونین پشتیبان 100 درصد بشار اسد در سوریه است و من میخوام دوباره تاکید کنم که کارها و جنایت هایی که بشار اسد به کمک رژیم ملاها در سوریه انجام داده زمین ساز رشد داعش بوده و از طرف دیگه جنایاتی که مالکی به فرمان رژیم مله ها در عراق انجام دادن سرکوب گسترده سنی ها 
باعث شده که داعش به این شکل در عراق و سوریه گسترش پیدا کنه. Chair recognizes the uh, gentleman from New York, Mr. Zeldin. Thank you, Mr. Chairman. Madam Rajavi, I'm I, I, it, listening to you speak uh, and mentioning the Green Revolution back in 2009, and we, we think about the undemocratic elections that took place in Iran. At that point, when the economy was doing better and oil was $100 a barrel, and millions of Iranians were rising up to take control of their company, uh, their country, and our president was saying that that was none of our problem. Fast forward today when the economy is worse and oil is $50 a barrel, and people like you are showing leadership willing to take control of your own destiny. I honestly do not know whether or not my president is on the same exact team that I am. Because there are individuals like you who are willing to rise up and take control of your country's future and destiny with a vision, whether it is Iran or Syria or elsewhere, to bring stable stability to the Middle East. I commend you for being here and for leading your effort. I lead back the, yield back the balance of my time. The gentleman yields back. Uh, chair recognizes the gentleman from California for five I think minutes. The topic of this hearing is defining the enemy. And um, I think the greatest enemy is the Shiite alliance. And I've said that before in this room. The alliance of Iran, Assad, Hezbollah, uh, now the Houthi, uh, and um, uh, has killed more Muslims, killed more Americans, um, and poses a greater threat of, of, uh, of mass destruction uh, than does ISIS. Um, glad to uh, have uh, uh, Mrs. Uh, Rajavi here. I want to thank uh, the MEK for revealing to the world the Natanz nuclear plant. Speaking on behalf of roughly 400 members of Congress, thank you for telling Congress as well. Now, uh, you personally promote a very tolerant and moderate view of Islam. You're an advocate of the separation of religion and state. And uh, you've been an advocate for human rights and women's rights. Uh, of course, your country is ruled by very rigid laws uh, that call for stoning people and chopping off limbs. ISIS does the same thing. Uh, supposedly um, in support of a different version of Islam, uh, Iran being Shiite, ISIS being Sunni. Uh, why is their understanding of Islam the same, and the, uh, a, or at least similar to our eyes, and why do uh, both uh, the rulers of Iran and ISIS enforce uh, their beliefs uh, through these uh, gruesome measures? با تشکر از کنگرسمن شرمن نکته بسیار مهمی رو دست گذاشتین و اون این که بنیادگرایی در واقع اسلامی شیعه بسیار خطرناکتر از بنیادگرایی اسلامی سنیه قبل از هر چیزم علتش اینه که یک حکومت اونم در ابعاد در واقع حکومت ملاها در ایران به با وسعت بسیار زیاد با منابع بسیار گسترده مالی در حاکمیت و اونها رو حمایت مالی، آموزشی، عقیدتی و در همه زمینه ها بنابراین بسیار خطرناکتره در مورد این که پرسیدین چرا اینقدر در واقع خشونت و قصاوت من باید به شما بگم که علتش اینه که میخوان از طریق ایجاد وحشت به حکومتشون ادامه بدن و این روال سی ساله بیش از سی و چند ساله بنیادگرایی حاکم بر تهران بوده که الان گسترش پیدا کرده به عراق، سوریه، یمن، لبنان و سایر کشورها و بقیه بنیادگره هم از پدرخوندشون یعنی رژیم مله ها یاد گرفتن فراموش نکنید که مله ها بیش از هفتاد نوع شکنجه دست و پا بریدن چشم در آوردن اعدام زنان باردار و همه جنایت ها رو مرتکب شدن و الان هم این گروه ها از جمله داعش و بقیه گروه های بنیادگرا از اونا در واقع دارن تقلید میکنن به همین دلیل من میخوام مجددا تاکید کنم که 
راه حل نهایی یک خلعیت از این رژیم در عراق و سوریه و یمن و مهمتر از همه اونا تغییر رژیم بنیادگرای حاکم بر تهرانه چون این رژیم یک چتر سیاسی و سرچشمه ایدئولوژیکی و پشتوانه لوجستیکی و مالی برای بنیادگره ها و تروریزم در جهان امروزه و اگر نفوذ ویرانگر ملاها نبود عراق، سوریه، یمن و لبنان امروز در صبات و آرامش بودند فراموش نکنید با سرنگونی رژیم ایران شبه نظامیان تحت فرمان سپای قدس نظیر حسب الله لبنان انصار الله حوسی در یمن و گروه های چنگانه در عراق در جا منهدم و نابود میشن و فضای حیاتی برای گروه های بنیادگرا از القاعده تا داعش و سایرین از بین میره be uh, allowed to uh, ask questions, and if there's no objection, then the chair recognizes Mr. Davis from Illinois. Thank you very much, Mr. Chairman, and I want to thank you for your indulgence. Indeed, I am not a member of this subcommittee, but I do have interest in the subject matter, and I want to thank you, and I thank both of our witnesses for being here. Uh, Mrs. Rahava, over the past 30 years, the United States has been drawn into some serious diplomatic and military dead ends in the Mideast by mistakenly backing individuals and organizations claiming popular support, which turned out to be largely exaggerated and somewhat manufactured. Would you please tell us about the role of the National Council of Resistance in Iranian civil life and its place in current Iranian political life? And how do you measure your popular support in Iran? I would like to tell you that in a society that is a total government, you know that it is not possible to make a decision on the political decisions. And the people are not ready to make a decision on the election. So, شاخص پشتوانه اجتماعی این مقاومت پایداری و گسترش این مقاومته اون هم علا رقم سرکوب شدید و اعدام 120 هزار تن از بهترین فرزندان مردم ایران من اینجا کتابی رو که نام 20 هزار تن از اعضای این مقاومت از همه اخشار و طبقات در اون حصر رو اینجا دارم شما میدونین جمعوری 20 هزار در دوران اختناق کار بسیار مشکلیه و ترس رژیم از مقاومت و کارزاری شیطانسازی برای مخدوش کردن این چهره مقاومت یکی از نشانه های دیگر از قدرت این مقاومته شما میدونید در تمام مراودات دیپلماتیک درخواست اول رژیم محدود کردن جنبش ماست در ایران هر گونه وابستگی به جنبش ما مساوی با اعدامه در قیام 2009 رژیم اذعان کرد خودش رسما که تظاهرات ضد حکومتی توسط مجاهدین سازماندهی شده بود و پشتوانه گسترده مقاومت این امکان رو فراهم کرده که به اطلاعات گسترده درباره فعالیت اتمی موشکی و سپاه قدس و نقض حقوق بشر دست پیدا کنه ما همیشه به ملاها گفتیم که اگر مدعی هستید که مقاومت ایران حمایت مردمی نداره خب بیاین یک انتخابات آزاد برگزار کنیم تا معلوم بشه که چه کسی در ایران پشتوانه داره اما فراموش نکنید که انتخابات آزاد برای ملاها مرز سرخه chair will allow uh, another individual who is not a member of this uh, committee uh, to ask questions. Ms. Chu from California is recognized. 
Thank you, Mr. Chair. I would like to address uh, these questions to Mrs. Rajavi. Um, I'd like to ask about Camp Liberty, but the conditions there are poor and freedom is very severely restricted. Worse, there are reports that the Iraqi government is blockading the base, preventing food, water, and medicine from arriving. Combined with the restriction on travel, this blockade has led to at least 25 deaths, the most recent being Mr. Jalal Abedini on April 17th. Can you give us a sense of living conditions in Camp Liberty in regard to food, medicine, and decent housing? مشکل اصلی لیبرتی فقدان امنیت و حفاظت به طوری که از زمان انتقال حفاظت ساکنان اشرف به دولت عراق تا کنون 117 تن از مجاهدان جان خودشون از دست دادند هفت تن به گروگان گرفته شدند ساکنان از دسترسی به موقع به مراقبت های پزشکی محرومند به همین علت تا به حال 25 نفر جان باختن در حالی که امکان نجات اونها بوده ساکنان آزادی تردد ندارن و محدودیت های زیادی بر اونها اعمال میشه از جمله هنوز کمپ لیبرتی به برق شهر وصل نیست و از شروع کار دولت عبادی تغییری در کار این کمپ نبوده و همچنان حالت زندان داره اونجا و دولت جدید باید کمپ لیبرتی رو به عنوان کمپ برندگی به رسمیت بشناسه و باید محدودیت های غیر انسانی رو برداره و اذیت و آزار روزانه ساکنان رو بهش خاتمه بده به خصوص مهمه که مدیریت کمپ رو عوض کنه چون افراد در واقع که الان در مدیریت این کمپ هن کسانی که در قتل ساکنان اشرف و لیبرتی دست داشتن و شما میدونید که دولت آمریکا در مورد حفاظت ساکنان تعهد داشته ولی متاسفانه تعهداتش رو نقض کرده در حالی که کمپ لیبرتی باید در منطقه استحفاظی آمریکا قرار بگیره و یا سلاح های شخصی ساکنان برای دفاع از خودشون در مقابل شبه نظامیان به اونها برگردونده بشه همچنین آمریکا باید به تعهدش در مورد مانیتورینگ دائم لیبرتی عمل کنه uh, Let me ask now about uh, do you have any confidence in the current government to improve conditions um, and what is the future for the people at Camper Liberty is there a US role ما فکر میکنیم که آمریکا در واقع باید از دولت عراق بخواد که مسئولیتش رو انجام بده تا الان تا الان این دولت کاری نکرده که ما بتونه به اون اعتماد کنیم و کماکان افراد در لیبرتی در حالت زندان هستند در شرایط یک زندانی دولت جدید عراق باید کمپ لیبرتی رو به عنوان کمپ بناندگی به رسمیت بشناسه و محدودیت غیر انسانی رو برداره و به عذیت و آزار روزانه ساکنان خاتمه بده و همچنان که گفتم مدیریت کمپ رو عوض کنه و اجازه نده که رژیم ایران عواملش رو برای شکنجه روحی و زمین سازی یک قتل عام دیگه به لیبرتی بفرسه و من فکر میکنم که دولت آمریکا میتونه از دولت عراق بخواد که به این وظایفش عمل کنه. Thank you. I yield back. Thank the gentle lady. I've also been joined on the dais uh, by the gentle lady from Texas, Ms. Jackson Lee, without objection, unanimous consent that uh, she will be allowed to question the, the witnesses. You have five minutes. Mr. Chairman, thank you very much for your kindness, and let me add my appreciation to both uh, you. Uh, and Ranking Member Sherman and all the members on this uh, panel for their courtesies extended, uh, and to indicate that this is a very historic hearing, uh, because um, as far as my memory can recollect, Mr. Chairman, um, this is uh, one of the few times that the voice of the opposition of the government uh, of Iran has been part of an official discussion. And that's very important for the American people and for us to formulate uh, the right kinds of policies. Uh, many of us work for long years to ensure that uh, this uh, great leader, who happens to be a woman, um, uh, would be able to speak and uh, would be able to lead the MEK and be removed uh, from uh, the terrorist list. Uh, there were many uh, machinations and court decisions, uh, and we have moved to a decision which I think reflects the fairness 
of this nation. Uh, might I also say that um, uh, the uh, importance of hearing both views in the backdrop of ISIS and the backdrop of the uh, merging of the caliphate, it's from Syria to Iraq, uh, to Iran, uh, is very important. As we watch Yemen and we watch Libya, we know that we have to come together around a full understanding of the influence and impact of, of ISIS. So let me um, say um, uh, to uh, Ms. Harvey, uh, who has uh, been a continuing leader and uh, someone who has uh, opened uh, uh, her um, information um, cycle, if I will, to ensure that information be given. She doesn't hide information. She has been open and forthright. So I would like to pose uh, these questions. We're trying to discern ISIS, the enemy, and uh, I would just make the comment that uh, any uh, organization that beheads um, and uses uh, the kind of horrific video to intimidate certainly uh, is a defined enemy from my perspective. And all those who contribute uh, to the growth and continuation of ISIS, using them as a front uh, for the dastardly deeds they want to do, we have to review. We have to look at Syria. We have to look at uh, what is happening in, in Iraq. And we certainly must look at what is happening in Iran. Uh, but I do want to say as well, in the Nuclear Nonproliferation Agreement framework, which we don't have, I still believe that we should look at that in a way that we look uh, and analyze first before we condemn uh, and we take the input that uh, members of Congress will hopefully be able to give. To Ms. Ryan Harvey, I would like to ask the question uh, that you promote a very tolerant and moderate view of Islam. You are an advocate of separation of religion and state, and you also favor women's rights and human rights. Is it true that Iran is upholding laws that call for the stoning to death of people and the chopping off of limbs? Mm -hmm. باید به شما بگم که اونچه که ملاهای حاکم بر تهران انجام میدن به نام اسلام ولی ربطی به اسلام نداره اونا سنگسار میکنن دست و پا قطع میکنن تجاوز میکنن و تا الان بیش از 120 هزار تن از بهترین فرزندان مردم ایران اعدام کردن به نام دین و اسلام این کار کردن ولی من باید به شما بگم که اسلام دین رحمت و آزادی و استبداد و تبعیض و تعصب دینی رو رد میکنه و همچنان که کنگرس بومن قائم جکسون اشاره کردن جکسون لی ما به جدایی دین از دولت اعتقاد داریم ما به برداشت بردبار و دموکراتیک از اسلام معتقدیم که همون اسلام حقیقیه ما معتقد به رأی عمومی هستیم و خواهان جدای دین و دولت از نظر اسلام زن و مرد برابرن در حالی که شما میدونید بنیادگره ها زن ستی زند و هر چیزی که بر پایه زور و اجبار و اکراه باشه اسلام نیست نه دین اجباری نه عبادت اجباری نه حجاب اجباری و به قول قرآن لا اکراه فی الدین Thank you. I'm going to make these very brief because I know our time has ended. I just simply know that in the 1979 revolution, the Iranian intellectuals called for democracy and human rights. You just mentioned Islamic fundamentalism, um, which Iran seems to be the epicenter of uh, and therefore promoting terrorism. You might want to comment how you think this happened to Iran and then maybe the top challenges that we must face if we identify ISIL as an enemy, what are the challenges that relate to freedom, democracy, peace, and security that we all want to see? Let me finish by saying that if you have any comments about Camp Liberty and, and those continued attacks, uh, if you want to uh, include that as to how we can work to better stop that. And I would appreciate the Chairman's indulgence, and I thank you uh, very much uh, for your answers to these questions. من باید به شما بگم که مردم ایران دموکراسی میخواستند و میخواهند متاسفانه خمینی رهبری انقلابی رو که مردم ایران برای آزادی و دموکراسی بهش دست داده بودن رو بود و در واقع یک حکومت بنیادگرا رو که با کشتن آزادی ها و حذف همه 
نیروهای سیاسی در جامعه به ویژه زنان و جوانان به پیش برد و الان در واقع 37 ساله که یک حکومت بنیادگرا در تهران حاکمه و میدونین که البته این حکومت پایه‌هاش بر صدور بنیادگرایی و تروریسم سرکوب مطلق در داخل و به دست آوردن در واقع بمب اتمی برای به گروگان گرفتن سیاست جامعه بین المللی اینا چهار پایه این حکومت بنیادگرا هستن در ماه آوریل شما فراموش نکنید فقط 150 نزدیک به 150 اعدام بوده یعنی فقط با سرکوب و اعدام بر جامعه داره حکومت میکنه ولی در مقابلش یک مقاومت سازمان یافته بیش از 37 ساله که ایستاده و تونسته این رژیم رو بنیادگرایی و تروریسمش رو افشا کنه و به دنیا نشون بده که چه کسی پشت بنیادگرایی و تروریسم در عراق در سوریه در لبنان در یمن و در سایر جاهاست و نشون بده که سایت های مخفی اتمی اون چگونه برای به دست آوردن سلاح اتمی این مدت مشغول کار بودن و چگونه نقض حقوق بشر مستمر در ایران واقع شده ولی مطمئنم که مردم ایران هم به کمک مقاومت ایران می توانند رژیم ملاهای حاکم بر تهران رو سرنگون کنند و آزادی و دموکراسی رو برای مردم ایران و مردم منطقه به ارمغان بیارن و در مورد لیبرتی بعد بهتون بگم که مجددا دولت آمریکا در مورد حفاظت ساکنان تعهد داشته ولی این تعهدات نقض شده و دولت آمریکا باید کمپ لیبرتی رو در منطقه استفاضی خودش قرار بده و شرایط محاصره اونجا رو از دولت عراق بخواد که لغو کنه و حقوق اونها رو به عنوان افراد حفاظت شده تحت کنوانسیون های جنف به رسمیت بشنسن Thank you, thank you very much, Chairman I want to thank uh, uh, all of the uh, members of the committee and guests of the committee for being here today this has been a in very insightful uh, uh, hearing and our um, the witnesses have presented. Uh, and Mrs. Rajavi, I want to thank you for, as well, bringing a, a perspective from uh, uh, an Iranian point of view that is not the official mullah point of view of the government of Iran, uh, having uh, your expertise and seeing the firsthand the results of uh, oppression in Iran, Iran and the oppression of, of ISIS. And thank you as well, especially this late time in the evening. I, I guess it's about 11.30 or 11.45, wherever, uh, somewhere in there. Uh, but I do and also want to thank all of the uh, uh, people in the audience that show shown a great interest in, in this, uh, this hearing. So uh, this subcommittee is adjourned. And uh, there will be follow-up questions by, that can be submitted by members of the subcommittee to all of the witnesses that, that have testified. Thank you. I would like to once again thank you for organizing this hearing, your solidarity with the Iranian people and their desire for freedom and democracy, and your efforts on behalf of the residents of Camp Liberty, much to the detriment of religious fascism ruling Iran, is laying the seeds for a new chapter in the relation between our two nations. The Moraz ruling uh, in Iran do not uh, represent the Iranian people, and it is time for the international community to reject Mullah's regime and side with the Iranian people and resistance to establish democracy in Iran. Regime change in Iran by the Iranian people and resistance is the beginning of the end of Islamic fundamentalism. Thank you, and God bless you all. Thank you.